দর্শক উত্তরায় রিজেন্ট হাসপাতালের প্রধান কার্যালয়ে অভিযান চালাচ্ছে র‍্যাব এই মুহূর্তে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্রপাল দীপ্ত রিজেন্ট এর প্রধান কার্যালয়ে র‍্যাবের অভিযানের বিস্তারিত কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের দর্শকে জানাবেন কিন্তু প্রথম থেকে অভিযোগ ছিল যে তারা বিভিন্ন অনিয়ম করছে এবং পরীক্ষা ছাড়াই এই রিপোর্ট দিচ্ছে এমন কিন্তু অভিযোগ তো সেই তারই তারই প্রেক্ষিতে কিন্তু গতকাল র‍্যাবের একটি দল কিন্তু এখানে অভিযান চালায় এবং মিরপুর শাখায় অভিযান চালায় এবং তার ফলস্বরূপ অনেক অনিয়ম পায় এবং বিকাল 5:30টার দিকে কিন্তু রিজেন্টের যে উত্তর শাখাটি রয়েছে সেটি কিন্তু সিলগালা করে দেওয়া হয় আমাদের সঙ্গে রয়েছে র‍্যাবের ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম আমরা সরাসরি তার কাছে চলে যাচ্ছি কি কি অনিয়ম পেয়েছেন এবং কয়টি শাখা আসলে সিলগালা করা হবে তো অনেকগুলো অনিয়ম আমরা পেয়েছি আপনার প্রথমত হচ্ছে যে সে আসলে এই যে কোভিড টেস্টের নামে আসলে সে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকার ওপরে নিয়েছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রায় ছয় হাজার অধিক স্যাম্পল সে কালেকশন করে টেস্ট না করে সে ভুয়া রিপোর্ট দিয়েছে আর বাকি যাদের সমস্ত আপনার লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন আর তৃতীয়ত হচ্ছে আপনার এইটা মানে আপনার এই যে যা সমস্ত রোগীরা ভর্তি হয়েছিল তাদের আসলে মানে এক্সপেন্ডিচারটা গভর্নমেন্ট বহন করতেছিল সরকার বহন করতেছিল সে বিনামূল্যে এটা চিকিৎসা দেওয়ার কথা কিন্তু সে সরকার থেকে বিল চেয়েছে বা নিয়ে এ করছে এক করেছে এনে ওর একটা কথা বসে একই সাথে রোগীদের কাছ থেকে সে টাকা নিয়েছে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে তার এখানে স্যাম্পলগুলো সে নিয়ে এই যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে তার হেড অফিস রিজেন গ্রুপের হেড অফিস স্যাম্পলগুলি এখানে কালেকশান করে নিয়ে এসে এখানে পাঁচ হাজার একটা রুমে হচ্ছে আপনার এখানে রাখতো চার পাঁচ দিন একসাথে করে এগুলো ফেলে দিত এবং এখান থেকে হচ্ছে দোতলায় যেটা কম্পিউটার আইটি শেখা আছে সেখান থেকে আপনার হচ্ছে ভুয়া রিপোর্ট প্রিন্ট করে তার লোকজনকে পাঠিয়ে দিত আজকে আমরা এখানে শতাধিক স্যাম্পল পেয়েছি যেগুলো হয়তো আরও কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে কালেকশান করেছে এখন রয়ে গেছে ফেলে দিই সেগুলো আমরা পেয়েছি একই সাথে আপনার রেপিড টেস্ট কিট যে সেটা পেয়েছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই প্রতিষ্ঠানে আমরা দুটো ওয়াকিটাকে পেয়েছি এবং একটি গাড়ি জব্দ করেছি যেটা হচ্ছে আপনার সে রেজিস্ট্রেশনবিহীন গাড়ি ও সেই গাড়িতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্টিকার লাগিয়ে হচ্ছে আপনার ফ্লাক্স স্ট্যান্ড লাগিয়ে সে বিআইপি ফুট যাচ্ছ এবং দুটো ওয়াকিটকি যে কালো ওয়াকিটকি যেগুলি স্ট্রংলি প্রোহিবিটেড যে কোনো অন্য লোক ব্যবহার করতে পারে সরকারি ছাড়া সেটা সে ব্যবহার করতো অর্থাৎ সে সরকারি মানে প্রকলধারী হিসেবে বিআইপি হিসেবে পরিচয় করে সে চলাফেরা করতো আর একটু হচ্ছে তার এই অপরাধগুলি গত কয়েকদিন যেমন জানাজানি হওয়ার পরে সে যেটি করছে সে তার নিজে তিন যাদেরকে এই কাজটি করাতো তাদের মধ্যে থেকে তিনজন ব্যক্তিকে সে ব্যাগ ডেট দিয়ে তিনেই জনের ডেট দিয়ে সে অব্যতিপত্র দিয়েছে ওদেরকে পত্র দেয় নাই কিন্তু সে অফিসারটা অর্ডার করে রেখেছে এবং তাদের নামে জিরি করছে তাতে করে সে করতে না পারে কিন্তু সে যে প্রত্যেকের কাছে টাকা নিয়েছে সমস্ত টাকাই কিন্তু সায়দ নিজেই নিয়েছে এবং স্টাফদের বলেছে কোনো সমস্যা নেই তোমরা থাকো এবং ওরা কাজ করছেন তো এই রকম নানাবিধ অভিযোগ মানে এই কাজগুলি করেছেন এবং এখানে এমন জানতে পারলাম যা দেখলাম যে তাদের যে আইসিও ছিল যেটা সেটা কোনো আইসিউই না আইসিউতে আপনার হচ্ছে পুরানো কাথা ওয়ালিস থেকে শুরু করে নানান ব্যবস্থা করলাম মেডিসিন ডিসপেন্সারিতে আজকে আমরা প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর আগের ওষুধের মধ্যে আপনার সার্জিক্যাল আইটেম এক্সপার্টগুলো সে পেয়েছে এরকম অনেক অভিযোগ এখানে এটা মারাত্মক অপরাধ সুতরাং আমরা মনে করি এটা কঠিন পানিশমেন্ট হওয়া উচিত এই জন্য মোবাইল কোর্টে শাস্তি না দিয়ে তার মধ্যে নিয়মিত মামলাদের আদেশ করা হয়েছে এই আধা ঘন্টার মধ্যে আশা করছি যে মামলাটা এখন দায়ের হবে সব রেডি হয়েছে এখানে প্রায় আমরা আটজনকে আটক করেছি তাদের সহ মোট সতেরো জনের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে এবং এই প্রতিষ্ঠান দুটোকে আমরা সিলগালা করে দিয়েছি একটা দিয়েছে একটা প্রকৃতি চলছে এখন হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে যেটা হয়েছে যে আমরা জানতে পেরেছি যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে তাকে তার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছে শুনছিলেন যুতি তিনি কিন্তু জানিয়েছেন আটজন আটক করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সতেরো জনের বিরুদ্ধে কিন্তু মামলা করা হবে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে রিজেন্টের যে হাসপাতাল তাই কিন্তু লাইসেন্স ক্যান্সেল বাতিল করা হয়েছে তো এই ছিল যুতি রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালের প্রধান কার্যালয় থেকে সবশেষ তথ্য দীপ্ত আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ উত্তরায় রিজেন্ট হাসপাতালের প্রধান কার্যালয় থেকে জানাচ্ছিলাম আমাদের সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্রপাল